Vraťme se ještě letmo na konec prázdní, kde se v Petrovicích u Karviné konala obecní slavnost. O tom, že se tato akce již pevně zapsala do kalendáře tradičních kulturních akcí obce, svědčil již její 17. ročník. Tento ročník byl ovšem speciální. Zavítali na něj totiž opravdové hudební hvězdy. Hanka Zagorová, Petr Rezek a David Kolar se svou kapelou. Prázdniny se blíží ke konci a to je čas, kdy se v Petrovicích u Karviné pořádají tradiční obecní slavnosti. V sobotu 27. srpna bylo v areálu automotoklubu neboli v Petrovické motokrosové kotlině plno. Letošní ročník již 17. v pořadí přilákal širokou veřejnost z okolí. Tribuny, lavičky a jiné posezení se začaly plnit od třetí hodiny odpolední, kdy měl začít koncert kapely Reddy Kirken. Ta bohužel z technických důvodů nedorazila, ovšem publikum o nic nepřišlo. Na pódiu se totiž objevil folklorní soubor Gorole, který divákům vševě nahradil. Počasí tomuto slavnostnímu dní přálo a tak se v horkém odpolední ujal úvodního slova starosta obce Petrovice u Karviné, Marian Lebedzi, který na pódiu vystoupil společně se starosty z přátelených obcí Českopolské spolupráce Godov a Zebředovice. Kultura je jednou z oblastí, které se snažíme věnovat velkou pozornost v naší obci. V podstatě mimo těchto tradičních obecních slavností, které se konají v tomto roce již po 17. Pořádáme v rámci obce celou řadu kulturních akcí. Za zmínku stojí úspěšný červencový koncert Pavla Šporcla, dále pořádáme obecní ples, máme tady celou řadu dalších aktivit v této oblasti typu operetek, vánočních koncertů a podobně. Spolupráce mezi Petrovicemi a obcí Godov funguje už delší dobu a obě obce společně uskutečnili mnoho zajímavých akcí. V současné době realizujeme projekt Společně Rázem 2, který je financován z prostředků Evropské unie v rámci fondu mikroprojektu přes hraniční spolupráce Česká republika, Polská republika. Spolné dělání organizujeme různé imprezy, různé festiny. V uběhlém týdnu byly organizované dožinky Gminy, v kterých masově účastnili měšťanci Gminy Petrovice spolně s našimi měšťanci. S Gminou Petrovice, Gmina Zebřdovice spolupracuje už od kilku let. Zrealizovali jsme jeden taky důležitý projekt v rámech spolupráce transgraniční. To byl projekt Roverem do Sonšadu. V tom projektu oprůč Zebřdovice Petrovice Účastníčila ještě gmina Godův a teraz v tom roku rovněž zložili jsme do společného sekretariátu technického do Ołomuńca projekt, to zložili naše školy i chcou spolupracovat, poznávat je vzájemně. Tato petrovická událost má fungovat jako zpestření závěru léta, se kterým se nikdy neloučí snadno. Já věřím, že občané naší obce se v rámci této obecní slavnosti dobře zabaví, že stráví příjemně čas a věřím, že i tu energii, kterou načerpají v rámci těch obecních slavností, budou poté využívat i v dalších měsících tohoto roku. Začátek programu již patřil dětem. První vystoupili děti z Petrovické mateřské školy. Dětem patřilo i další číslo, když na pódiu vystoupil mák, který z rukávu vysypal nejedno kouzlo. Celou akci moderoval Roman Pastorek, který poté přivítal na pódiu divoké kočky se svou travesty show. Sečny rozpohybovali publikum a obdrželi tak velký aplauz. Tak líbí se nám tu pěkně, hlavně kvůli dětem, Kolotoče a zabava. Jo, je to dobrý. Jo, pěkné, počasí vyšlo, takže je to paráda. No, daří se perfektně, obchody taky jdou, ale je tu krásně, no. Super party. Ve víru tance takový název nesl blok vystoupení, kde se představil taneční klub intro, majoritky a k vidění byly také ukázky moderních tanců. Úžasné, počasí je krásné, všechno pohledová. Perfektní, opravdu výborné. My jsme byli na všech kolotočích, na všech atrakcích, no a balonky nesmí chybět. Děti se zeptejte. Nikolko, Nikolko, jak se bavíte? Dobře. Dobře, je?
Dobře se bavím. Po přestávce už se na pódiu objevil Petr Rezek se svou kapelou, který zahrál známé hity. Duet Duhová víla s Hanou Zagorovou zpívalo i publikum a když zazněly tóny, je naprosto nezbytné, zpívali a tančili už všichni. Show plnou adrenalinu a erotických vibrací představila dvojce umělců při vyprošťování z řetězů či svěrací kazajky. Mnoho cen bylo připraveno v tombole a vyhrát mohl každý platící divák se svým pořadovým číslem. Jak už to tak bývá, vrtačky a brusky vyhrály krásné slečny, ovšem v tombole byl také mobilní telefon, notebook či zájezd do Chorvatska. Vyznamenaná byla Petrovická mistrině světa v záznamu a zpracování textu, která letos v Paříži získala zlatou medaili. Program už se blížil k samotnému vrcholu a na pódiu se začali objevovat hudebníci bandu Davida Kolera. Diváci si toto vystoupení nenechali ujít a tak se Petrovická kotlina změnila v kotel fanoušků, respektive faniny. Gradující program doplňoval i sílící vítr, který ovšem nikoho neodradil od slavnostního ohňostroje, který ozářil nebe v 11 hodin večer. Pod celou akcí je podepsána úspěšná práce pořadatelů, kteří tímto ukázali, že za rok se máme opět na co těšit.